Bueno, déjeme decirle, en este entorno, abrupta caída del, de los precios del petróleo y también del peso mexicano. Y para hablar de ello, en la línea telefónica de Noticias TVC, eh, el especialista en economía, Eduardo Torreblanca Jax. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Francisco, gusto saludarte como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, caída de petróleo y caída del peso mexicano, ¿cómo están las cosas? Mira, eh, vamos a empezar con el origen, que es la caída del petróleo. Así es. El pasado viernes, la OPEP, que es el cártel de 12 naciones eh, con gran influencia en el mercado petrolero mundial, tuvieron una reunión en Viena en donde demostraron que la OPEP no es más una organización, sino más bien una desorganización, uh -huh. porque mientras que había un planteamiento para tratar de entre todos ellos y algunos otros productores más trabajar para la recomposición de los precios internacionales del petróleo, eh, Arabia Saudita hizo imponer su, su voluntad y determinó que no, que cada quien haga lo que se le venga en gana, uh -huh. de tal manera que la señal que envía el mercado es que pues este quien quiere bombear más petróleo lo puede hacer y todavía se dan eh, el lujo de convocar a la siguiente junta al mes de junio del 2016. O sea, es una señal muy clara de que no les importa Sí. La, la guerra de precios continúa porque tratan de tronar a los productores estadounidenses y en ese contexto, más la posible, la, la virtual llegada de Irán al mercado petrolero luego de que se le levanten las sanciones que se le impusieron por sus ensayos nucleares, uh -huh. lo más seguro es que haya una sobreoferta que hoy es de aproximadamente dos millones de barriles diarios se agregue hasta 6 millones de barriles diarios, con lo que pues prácticamente, salvo que hubiera un conflicto geopolítico importante, se garantiza que en los siguientes 15 o 20 años no habrá precios por encima de los 50 dólares barril. Wow. Esto mueve uh -huh. a, a las monedas, fundamentalmente las monedas de naciones que tienen un papel relevante en la producción y que, como México, dependen de una manera u otra del crudo, o sea, de la renta petrolera, bien sea para eh, controlar sus presupuestos, nivelar sus presupuestos, o bien para ingresar fiscalmente ingresos a, a, sus, a sus cuentas bancarias, digámoslo así, y como es el segundo, el caso de México. Nuestro, el peso fiscal del petróleo es muy importante, cerca del 40%. Antes éramos una nación dependiente del petróleo en exportaciones, el 75% de las exportaciones era petróleo y logramos eh, modificar eso, pero ahora el, el peso fiscal del petróleo es muy importante y ahí nos han pillado la mano entre la puerta y por lo que pues este el que baje el petróleo implica complicaciones importantes para el gobierno federal en sus presupuestos. Así es, me llama la atención esto que mencionabas, de lo único que podría cambiar una situación de no elevar, de que no suban los precios en por lo menos 15 años, es una situación, yo lo tomé así, dime si estoy en lo correcto, ¿una guerra? Sí, conflictos, conflictos en las regiones o bien productoras o bien en regiones por donde pasa el petróleo, fundamentalmente el petróleo se conduce a través de buques petroleros sí. y hay estrechos eh, oceánicos en donde, por ejemplo, el de Hormuz es uno de los principales por donde pasa el petróleo. El, el que existiera guerras en zonas donde se produce o bien donde atraviesa el petróleo, eso pudiera implicar la elevación de los precios, al menos de manera temporal. Uh -huh. Bueno, si el conflicto es largo en, en extensión de tiempo, bueno, pues evidentemente eso favorecería y es el, el, el peor de los escenarios, por supuesto, para una recomposición de precios, eso favorecería la elevación de los precios. Pero si no sucede una cosa así, pues podríamos tener unos 10, 15 años fácilmente con precios por debajo de los 50, 40 dólares de barril, que nada favorece a nuestro país. Así es. Rápidamente, Eduardo Torreblanca, cambiando un poquito de tema, hoy se toma una decisión sobre pensioniste, ¿bueno o malo? Mira, yo creo que era un, un mal necesario sin que se llegue a resolver el problema de las pensiones, que no es privativo de México, claro que claro. A, lo, a lo que nos interesa es a nosotros. Claro. Eh, yo creo que habrá que ver cómo se resuelve ese asunto, que es parte de pasivos importantes del gobierno federal. Y te dejo otra cosa en el tintero. Hoy se obtuvo eh, la votación número 16 para la desindexación del salario mínimo. Uh -huh. Es un asunto muy relevante pendiente y que tiene que ver con el mercado interno y con una elemental justicia con al menos 7 millones de trabajadores en este país. Wow, pues eh, importante, ya estaremos platicando de ello por lo pronto. Muchas gracias, Lalo. 
Al contrario, Paco, como siempre, tus órdenes. Muchísimas gracias, Eduardo Tolbranque Jax, especialista en términos y en temas de economía y de finanzas.